ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಎಕನಾಮಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಬುಕ್ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ವಿಜಯ್ ಭವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಂ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ frequently uh, frequently mentioned in new in news refers to andre itteechige andre bharatada artha vyavasthage sambandhisidante nirantaravage prachalita dalliruvantaha bad bank endare andre bad bank endare anta on meaning kelida andre recent ag news alli idu on mention maartidane with reference to indian economy the term bad bank frequently mentioned in the news ರೆಫರ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯೂಜ್ ನಾನ್ ಫರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಗತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನ್ ಫರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಆದರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು ಕಟ್ಟದೆ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ಟದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತವೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ತವೆ ಅಂತಹ ಇವನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಇವು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ತವೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್
ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ರೀ ಅವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತರಬೋದು ಈ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೆಟ್ ಕ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕೆನಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೀಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಯಾವು ಅಸೆಟ್ ರೀ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ್ನು ಮರು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗೇನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅವು ನೀಡಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಅವು ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ ಅವು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತವಳ ಬಂಡವಾಳ ಆ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತ ಕರಿತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಡೆಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ರೂಪದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ ಏತರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುವಂತಹದ ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಒ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೆರಿಗೆತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಸ್ ಸಾಲ ರೂಪದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತ ಸಾಲ ಅದು ಮರು ಮರುಪಾವತಿ ಆದರೆ ಅರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಏತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಾಂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಆದಾಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಏತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಆ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆದಾಯವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಾಂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಯಾ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವಂಥ ತತ್ವದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆನ ವಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಜಿನ್ ಬೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಜಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭೋಗ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಈ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇ ವರ್ಡ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಆ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುರುತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಕ್ರವರನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರವರನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅದರ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೋಷಗಳೇನಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗಿ ಕುರಿಯನ್ ರವರನ್ನ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅ
ಕರಿತೀವಿ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಸಹ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೇನೆ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇದೇನಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತ ಇನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೇಳಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಯ ಯಾವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಈ ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾ ಯಾವುದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಭ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯೋಜ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಇದ್ದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ 
Yes, economic life is organized according to market principles. And Arthika Jeevana, Ili Pramukha Vagi, Marukate Tatva the Prakara, Arthika Jeevana, Rupu Gondirata. And Yao Jasti, Yao the Kajasti Bedikida, Adana Utpadna Madata, Aga Anubogi Lake, think Martha, Yao the Vele Kadamera, Adana Tagala cake, Anubogi Lu by Sudra, Utpada Kur Yao the Vele Jastir, Adana Utpadna Madlike, Mundevokta, Ethera, or Arthika Tatva the Mela Hartika Jivan and Vanta the Rupu Gondirata, Yelly, Bandavala Shayu, Arta Vasanale. Next, economic organization is based on planning. Are Arthika Sangatane, Arthika Yojane in Hadarisirute, and a Yojane in the Rupu Gondirate, and Tana Hail TV. Okay. Andre, economic planning Bantu Antandre, it is a common characteristics of socialistic economy, and Samaja Vadi Arta selection Agirate. Agar you Muru Sahayan Agirtawe, you Muru Saha, Bandavala Shaiwe was the election Agide, you do Bandavala Shaiwe was the election Agila. Agar answer Yaudu Antana Nodre. Economic organization. And option D is the answer. Next. According to 2011 census, what is the Indian sex ratio? And the sex ratio and the Yersa the Anandara Janaganatiya Prakara Bharata the Linganu Pata is to on the Kelidan. And the Yersa the Anandara Janaganatiya Prakara Bharata the Ling and the last case prelims the Linganu Pata and Rain and the Kelida. Number of females. Per thousand male, and a prati savira purusharige, labiro mahilera sankena, linganu pata antilina kariti. Yards and a itichiga bandi, yards are the one to compare madaga, yards are the anandra le, namalinganu pata solpo sudarane, a candida. Ilionodi, linganu pata anta, and yauduna keli than eli promukawagi, linganu pata, yards are the anandra chanaganatia prakara. Bharata the Linganu Pata Yesto. Ili Wombai Nura Hadin and Tere. No de nine eighteen is child sex ratio. Bharata the Makala Linganu Pata Yava Janaganatia Prakara, Yad South Anandara Janaganatia Prakara, Makala Linganu Pata, Wombai Nura Hadin and Tom. Wombai Nura Yapat Muru Karnata Kada. Linganu Pata, Yer Sauda, Anandara Janaganatia Prakara, Umbainura, Ipat Muru. Umbainura Muat Muru, Barata the Janasanki, Indian, yes, sir, Indian sex ratio according to two thousand one census. Yellow sense uh, sex ratio. Agare, Namge Kelira question Yaudono, Yer Sauda, Anandara Janaganati, Yauda Linganu Pata, Barata the Linganu Pata, yes, Tunde, Umbainura. Nalvat Muru New Kelu Bukan Gulali Wadli Kodaga, Umbay Nura Nalvatanta Nurata, Umbay Nura Nalvatu Provisional Report, Yard Sauda, Anandara Janaganati, first to provisional report release Agate, a provisional report ali, nine forty and the mention Madirtare, final report release Agate, a final report ali, nine forty three. Umbay Nura Nalvat Murida, Yaudu, Baratada, Lingano Pat, Agare, Yaudu uh, correct answer Agate. 943 okay next question not anna which of the following uh, which of the following is a method of calculating national income ane kelagina yavo vidanavu rashtriya aadayavanna maapana maado vidana athava ee kelagina ugalalli rashtriya aadayavanna maapana maado vidana yavudu anta kelidane ane yav method alli national income anna maapana maartive anta neevu nodi national income anna pramukhavagi moore method alli measure maadidvi yav moore method production method utpadana vidana Income method, Adaya Vidana, expenditure method, Vecha Vidana, and the Muru Vidana Glida. You first one yearly got the production method. This e production method is the sub method. Na use Marti, one do value added method and final goods method. And the yard of Vidana Glana, no Sarasti. Are Utpadana Vidana, the yard of Vidana, but the value added method and a Maule Serpada Vidana, final goods method, Antima Sarkugala Vidana. In the yard nedu income method, Adaya Vidana, more nedu expenditure method. Agaril Nodre, value added method. Yes, it is one of the method. Income method, Ada Vidana, yes, Idu Sahawandu Vidana. Expenditure method, Vecha Vidana, Idu Sahawandu. Agar Yaw the correct answer Agate, all of the Ebo, and a male in a yellow Antagat Nodana. Agar answer Yawdu, option D, and a male in a yellow Saha, Idike, answer Agate. Okay, yes. Next question Nodana. 
ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರು ಇಲ್ಲ ಜುಲೈಯಿಂದ ಜೂನು ಇಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಮಾರ್ಚು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ಲು ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಾನ್ವರಿ ಫಸ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇವನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ 